ya sudah kalau jenengan tidak mau memberi saya ijazah pokoknya al barokah saya ingin barokah barokah apa ya didoakan karena ini sudah selesai pengajiannya sudah khatam kami minta barokah doa dari panjenengan kemudian dia menjawab masil barokah nggak ada itu yang namanya barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman di Bim Production sekalian Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita berjumpa lagi Dan Alhamdulillah kita dapat Soan ke kedengan beliau Agus Reza Ahmad Zaid Selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahrusiah Putra Herboyo Kota Kediri Dan pada kesempatan kali ini Tentunya kita akan membahas beberapa hal. Apa saja itu? Oke, tentunya e, kita akan bahas tidak jauh dari tema seputar kesantri yang itu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kami dari teman-teman Lim Production e, mungkin agak sulit karena mungkin mengganggu waktunya di tengah kesibukan ngaji Ramadan. Soal kami pertama tentunya yang utama silaturahim kepada penjenengan sekeluarga Yang kedua kami mungkin ingin matur beberapa hal yang berkaitan dengan santri yang eh, Dengan tema santri melek transformasi seperti itu ya, Tapi sebelum itu ya mungkin dari panjenengan ada beberapa cerita eh, semasa panjenengan mondok Yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga pemirsa Lim Production khususnya mungkin Okay. Alhamdulillah Ahlan wasahlan bihudurikum Kalau Bicara masalah Perjalanan Dalam mencari ilmu Sebenarnya sampai sekarang Juga masih mencari ilmu <laughs> Karena Mencari ilmu ya mulai dari Kita dilahirkan sampai Kita meninggal dunia Dan saya setelah dari Lirboyo, saya kemudian melanjutkan kuliah ke Hadromaut Yaman. Saya masuk di Al Ahkof University di Hadromaut di Kota Tarim pada tahun 99. Sampai pada tahun 2003 ya, Pada waktu itu Santri dari Indonesia Itu tidak sebanyak saat ini Ada tiga lembaga besar waktu itu di Hadromaut Ada Jami Atul Ahkof Ada Ribat Tarim Ada Darul Mustafa. Waktu itu saya di di Al Ahkof University. Ya kami berangkat mendadak waktu itu tahun 99 disuruh berangkat ke Yaman. Kalau sebelumnya di madrasah. Kami ya seperti biasanya santri di madrasah Masuk di madrasah kemudian e, mengikuti musyawarah, mengikuti basul masail Dulu ada e, kenangan-kenangan yang 
luar biasa jadi waktu kami di madrasah bersama dengan teman-teman Basul Masail tapi selain Basul Masail juga kami ke Pak Kiai Azizi dulu tempat beliau itu ada di belakang jadi di gubuk belakang jadi sehabis sekolah kami bersama dengan teman-teman itu sorokan ke Pak Kiai Azizi Allah Yarham Kalau sorokan ya seperti biasanya kami baca terus kemudian eh, salah satu dari kami ada yang menjelaskan kemudian setelah itu ada masalah yang kita kupas kita diskusikan bersama-sama kita cari ibaratnya bersama-sama kalau ada bacaan-bacaan yang salah kemudian dibenarkan oleh Kiai Azizi setelah pulang dari sorokan ke rumah itu kadang di depan rumah itu ada abah saya Allah yarham bagai Imam Yahya Marus kalau saya pulang itu beliau selalu ada di depan teras rumah karena kalau malam beliau jarang tidur saya mau masuk rumah dan selalu ditanya itu yang di tangan kamu itu ada apanya di tangan kamu itu kamu bawa apa bawa kitab kitab apa langsung ditanya oleh almarhum apa saya terus kemudian disuruh baca jadi apapun kitabnya yang saya bawa saya disuruh baca langsung di depan beliau dan kejadian semacam ini hampir terjadi setiap kali saya pulang dari madrasah setiap kali saya pulang dari sorokan bersama dengan Kiai Azizi jadi akhirnya kalau pulang bawa kitab ini harus diingat-ingat dulu ini kitab yang saya bawa ini kira-kira kitab apa terus kira-kira nanti bacanya sulit apa enggak ini jadi akhirnya persiapan <laughs> kalau pulang dari madrasah ini harus siap-siap dan kemudian pada tahun 99 saya disuruh untuk ke Yaman ke Hadromaut ya di sana kuliah sama seperti ngaji sebenarnya materi-materinya itu juga materi kitab kuning seperti yang kita baca di pondok-pondok eh, pesantren hanya saja dengan metode yang berbeda nah ada hal yang menarik dulu saya ingin mempraktekkan apa yang biasanya dilakukan di pondok pesantren jadi setelah khataman kitab minhaj kami apa namanya senang gitu ya habis khataman kitab minhaj terus biasanya kalau di pesantren habis khataman pasti ada ijazahan nah, setelah selesai ngaji ini guru saya dosen saya namanya Asyikh Muhammad Baudon itu langsung keluar dan saya langsung ngejar beliau sampai keluar kampus saya kemudian minta ijazah ke beliau saya bilang ya Sheikh bohoin al ijazah saya minta ijazah dijawab sama beliau isil ijazah kamu mau minta ijazah apa ya ini kan sudah selesai ngaji kitabnya nah sekarang saya minta ijazah dia bilang enggak ada ijazah yang namanya belajar ya belajar Ya sudah kalau jenengan tidak mau memberi saya ijazah 
Bokoin al barokah. Saya ingin barokah. Barokah apa? Ya didoakan karena ini sudah selesai pengajiannya sudah khatam. Kami minta barokah doa dari panjenengan. Kemudian dia menjawab masil barokah. Enggak ada itu yang namanya barokah. Kenapa li annal barokah la tujadu bil jiti illa la tujadu bil jiti wal harokah. Beliau bilang al barokah la tujadu illa bil jiti wal harokah. Barokah itu tidak bisa kita dapatkan ya kecuali dengan bersungguh-sungguh dan berusaha. Jadi ini kalam ini terus akhirnya melekat yang insya Allah tidak akan lupa sampai hari kiamat bahwa yang namanya barokah itu bisa kita dapatkan dengan biljiti dengan bersungguh-sungguh walharokah dan dengan berusaha saya kemudian cari kamar cari asrama yang sekiranya tidak ada orang Indonesianya Alhamdulillah ketemu satu asrama yang tidak ada orang Indonesianya bukan satu kamar yang tidak ada orang Indonesianya tapi satu asrama ada tiga lantai semuanya itu dari Arab kecuali saya <tuh>